வணக்கம் இது இரு நிமிட இலக்கிய சிற்றுரை வழங்குவது வாஷிங்டனில் இருந்து அகத்தியன் ஜான் பெனடெக் கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டில் காவிரி பூம்பொட்டினத்தில் கடல் வழி வணிகம் செய்து பெருஞ்செல்வந்தராக விளங்கியவரின் பெயர் திருவெண்காடர் இவர் ஒரு பையனை தன்னுடைய மகனாக வளர்த்து வந்தார் இறைவனே மகனாக வந்து சேர்ந்ததாகவும் ஒரு வரலாறு உண்டு அப்பாவை போல் அல்லாமல் பையனுக்கு செல்வம் சேர்ப்பதிலோ வணிகம் செய்வதிலோ பெரிய விருப்பம் கிடையாது அப்படி இப்படி என்று ஓடித்திருந்தவர் கடைசியிலே ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டார் எங்கு தான் கண்டுபிடிக்க முடியலை ஆனால் அவர் எழுதி வெட்டி விட்டு சென்ற ஒரு சிறு வாசகம் மட்டும் கிடைக்க பெற்றது காதற்ற ஊசியும் வாராது கான் கடை வழிக்கே என்று அந்த வசனம் திருவெண்காடருக்கு ஞானத்தை தந்தது ஒரு திருப்பு முனையாக அது அமைந்தது இப்படிப்பட்ட வசனங்கள் விவிலியத்திலும் உண்டு பணக்காரன் விண்ணரசில் நுழைவதை காட்டிலும் ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவது மிக எளிது என்ற வசனத்தை நான் சிறுபிள்ளையாக இருந்தபோது கேட்டு கேட்டு மகிழ்ந்து இருக்கிறேன் ஊரில் உள்ள பணக்காரங்கள்லாம் செத்தாங்கடா அப்படின்னு அப்படி செல்வ செழிப்புடன் வாழ்ந்தவர் தான் திருவெண்காடர் மன்னனும் மதிக்கத்தக்க வகையில் பெரும் செல்வந்தராக வாழ்ந்திருக்கிறார் அவரை பெயர் சொல்லி அழைப்பதற்கு தயங்கி கொண்டு தான் ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவரை பட்டினத்தார் என்று பாங்குடன் அழைத்து இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பட்டினத்தார் என்ன செய்தார் தெரியுமா தன்னிடம் இருந்து அத்தனை செல்வத்தையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு துறவரம் பூண்டார் கௌதம புத்தருக்கு இணையாக தமிழ் மண்ணிலே நிகழ்த்தப்பட்ட துறவு வாழ்க்கையாக பட்டினத்தாரின் வாழ்க்கை கருதப்படுகிறது அதுதான் அவருடைய சிறப்பு ஊரூராக சென்று கிடைத்ததை வாங்கி சாப்பிட்டு கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார் அந்த சமயத்தில் தன்னுடைய தாயின் மரண செய்தி அவரை சென்றடைகிறது உடனே ஊருக்கு திரும்பி ஈமச் சடங்குகளை செய்வதற்கு முன்னதாக தாயின் பெருமையை பற்றி பாட பேசக்கூடிய பத்து பாடல்களை மயானத்தில் நின்றபடியே பாடுகிறார் அந்த பத்தும் எனக்கு தெரியாது நான் முழுமையாக படித்ததும் கிடையாது மனப்பாடம் செய்ததும் கிடையாது ஆனால் அவர் சொல்லிய ஒரு கருத்து மரணத்திற்கு பிறகு இந்த செல்வம் மட்டுமல்ல உடல் கூட உன்னிடம் வந்து சேராது அதற்காக நாய் நெறிகள் காத்து கொண்டு இருக்கின்றன இருப்பது பொய் போவது மெய் என்று எண்ணி நெஞ்சே ஒருத்தருக்கு தீங்கினை உண்ணாதே பருத்த தொந்தி நம்மதென்று நாம் இருக்க நாய் நெறிகள் கழுகு பேய் தம்மதென்று தாம் இருக்கும் தான் எத்தனை சிந்திக்க வைக்கும் கருத்து பாருங்கள் இவருடைய பல கருத்துக்களை எளிமையாக தமிழ் மக்களிடத்திலே கொண்டு வந்து சேர்த்தவர் கவியரசர் கண்ணதாசன் உதாரணமாக வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ என்ற பாடல் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் ஆக பட்டினத்தாரனுடைய வாழ்க்கை சுருக்கம் என்னவென்று சொன்னால் வாழ்வதற்காக பொருள் தேடுவது தவறென்று பொருள் தேடுவதற்காகவே வாழ்வதும் சரி என்று நன்றி வணக்கம்